悲痛历历在目，陪伴我沿途。天各一方，也能静在心上。披风过往，满天星河是你的远方，人海茫茫，心跳为你变滚烫。在摇晃，放不住我手掌，让灯红和遗憾，愿结果再圆满，让孤影找到对的人，一场。赵小千，你可曾有夺嫡之心？太子信吗？哼！如此狂妄，如此愉悦，再留下去，只怕后患无穷。请太子殿下下令吧。请殿下下令诛杀。殿下，不能再犹豫了。你看看这江山社稷，难不成要落入这个勾结外敌的贼子之手吗？徐相。殿下，请太子下令诛杀！请太子下令诛杀！请太子下令诛杀！殿下别怕，不会有事。请太子下令诛杀！将这个贼子拿下！是。陛下，太子不能倒。臣妾养了太子这么多年，虽不是血亲，可难道臣妾没有把他当成亲生儿子吗？当年，臣妾失了自己的孩子，今日，若那赵小倩真登上皇位，还有孝子的活路吗？走到今天这一步。您就别怪臣妾心狠。徐相，你还有太子，你们结党营私，沆瀣一气。你们当真以为你们做的事，朕毫不知情，不在乎，是吗？朕无非是念及到你们一边是我的妻儿，一边是朝廷的栋梁。朕想让你们体面善终，怎么，朕都能忍，你们就忍不了了吗？赵小倩觊觎东宫，臣妾无路可走。琼娘啊，你我夫妻一场，你当真以为我会置你于不顾吗？你贵为上人，母仪天下，你好好的在这个位子上终老啊，落得一个好的名声，将来被世代颂扬，有什么不好的？你为什么要掺和这种株连九族的阿杂势力呢？是，我贵为上人，母仪天下。可是您知道这荣耀背后有多少心酸和苦楚，您知道吗？我当年失了我自己的孩子，这赵小倩让我失去了自己的孩子，你还让我跟他母子相争。到了今天这一步，是你逼我的，你怨我也好，恨我也好，我都认。只有太子，才是我唯一的希望。
，当年你肚子里那个胎儿，不是他干的。你又在骗我！当年的太医说了，你的那个胎儿根基不稳，临盆之前就已经去了。可你执意不信，竟因此而害了孝杰。如今又要来害朕，求娘，朕待你向来是最体面的。你可知道，朕从来没有想过要换太子。赵孝谦再好。可他并不是我亲生的。将军，这是后宫禁地，快开！乱臣贼子，拖下去！斩立决！徐相，这是要替陛下下圣旨了吗？殿下，臣有本要奏。臣弹劾当朝宰辅徐化，贪墨军饷，结党营私，谋害忠良，国之硕鼠。种种罪名，皆在臣奏折中所述。种种证据。皆在臣奏折中所陈。徐相若是不相信，要不要本王当庭来读一读？你是如何在两京路贪污腐败，如何陷害忠良，又是如何吃了我白川口的军饷？乱臣贼子，满口的胡言，是否一派胡言？相爷即便不信，也要相信您的旧党李广文。您说是吗？罪臣李广文叩见殿下，殿下千岁千岁千千岁！你？想跑来着，腿脚没跟上。可你打了这么多年仗了，怪我。当年，你随我入王府，入大内，咱们夫妻几十年了。什么波折都过来了，到了该颐养天年的年纪，你竟然要逼我退位？<笑>难道我将孝泽过继给你，封他为太子，我就是为了给自己埋下如此的祸患吗？你告诉我，我为什么要扶你为政？为什么要立孝泽为太子？我是为了能够让你有威有仪，协理后宫，为我分忧。我念着咱们俩的情分，如此的纵容你，竟纵容你到如此的地步。现在看来。一切都是错付。陛下，今天到了这一步，是你逼我的，是你逼我的，是你逼我的。
竟然敢拿刀对着我！来，刺过来，刺过来，刺过来，你就能得到你想要的一切了！刺过来呀、啊！将其好生看管，为朕更衣。朕要上朝，殿前不公，污蔑一国宰府，公然勾结罪臣，以下犯上，大逆不道。赵小倩，以每一条拿你个死罪，足足够了。将李广文带走，我看谁敢动！郡王爷要是不听话的话，只怕这个书生就要身首异处了。三年前，我与你共赴白川口，跟随徐资将军从军。那时我说，钟子爷甘为将军马千足。你听着，赵孝谦，今天也是一样。白川口这一仗，我们打了三年。死了不知道多少回，这里面的多少兄弟是因为没有粮草被活活饿死在战场上的呢？李广文，我再问你一次，你给还是不给？嗯、那时你说，你要为白川口的弟兄们争一口气，汉臣。这一口气，便在今日不能断。拉下去！等等，君王爷，跟老夫斗，你还少活了二十年呢。怕这二十年。给不了你了，来人，将此人就地斩杀！汉臣，汉臣
愣着干什么？速速诛杀此贼！呀是何目的？武营弓箭手邱大二，驻军八年，古城乱战遭乱箭而亡；三营枪仗手副将王志驻军三年，伤病而亡；八营土军部将阮小乙驻军一年，守城而亡；四营步军秦威驻军二十年。梁牙一役，新镇杀敌，惨遭围剿而亡。二营斥候黄六，为护最后一批粮草进城，遭火箭穿心而亡。三营参谋军士朱子燕，为逐奸下，枉死爹爹。这些名字，相爷听着可耳熟。这些人可都是因为你。私自贪了粮草，枉死在白川口的冤魂。五爷梦回，你可曾梦见过他们？这一万条性命，今日便找相爷来报仇了。啊是都以为朕不中用了，嗯？陈军殿前，真是好生热闹啊！都起来吧。谢皇上。罪臣前中书舍人李广文拜见皇上，皇上万岁万岁万万岁！皇上，罪臣愿以死谏弹劾徐相。这份供状，隶属了徐相这么多年把持朝政、中饱私囊的全部证据。徐相贪污腐败、结党营私、克扣军饷、巧取豪夺、卖官鬻爵等罪状，共一百四十六条，请皇上明鉴。诽谤，再三。徐焕
，入朝为官三十余年，官拜当朝宰辅，你这些年都做了些什么？是不是真以为朕毫不知情啊？朕不过是总想着行不上大夫，所以才对你一人再人。竟然做出这么多的滔天罪行，其中一项就足以让朕朝你满门。陛下，老臣，老臣，知罪陛下。老臣罪该万死，罪该万死。求陛下念老臣，求陛下宽恕。压下去。抄家彻查，其余涉案人等一律不可放过。金参政，你来负责此事。臣领旨。陛下，押下去。陛下，陛下，谢陛下。该抓的抓，该杀的杀。该办的办朕痛心呐、啊，皇后。朕痛心，朕的家人不辨是非，颠倒黑白，竟伙同他人要加害于朕。你说，朕是要查你们呢，还是放过你们呢？千错万错，都是臣妾的错。臣妾鬼迷心窍。误入歧途。可是孝泽他是无辜的，他还小，什么都不懂。他是被我利用的，所有的罪责，臣妾愿一人承担。皇后娘娘，皇后娘娘，你我本不是母子，我本是收养太子，今日太子就不必为我假慈悲了，我一个人做的事。不用牵连任何人，娘，闭嘴！我不是你娘。秋娘啊，你我夫妻一场，朕不会对你下手的。你就出宫，戴发修行。潜心思过去吧，你我今生不复再见。你起来吧，儿臣不敢。起来，朕问你，白天在紫宸殿，你为何迟迟不愿下令杀了赵孝谦？他是儿臣的哥哥。那你明知道皇后七罪当诛
，为何还要叫她一声娘？皇后娘娘就是儿臣的娘啊！儿啊，记住你今天的选择，这便是人。你虽懦弱，但朕依然看重你。你心里头有善念与仁义，以后要更加用功，将来才好广施仁义于百姓。你赢了，你为你哥哥报仇了，你开心吗？你以为我回来是替哥哥报仇的？难道不是吗？臣今日所做的一切，都是为了太子，为了日后辅佐的是一位明君。即便是哥哥，也不希望我回来是为了复仇的。我回来，是为了我所爱之人。生活在太平盛世之下。汉臣哥哥，你真的像别人说的那样，视我为对手，要取而代之，杀而诛之吗？你是我的弟弟，无论什么情况下，我都不会伤害你的。那我该如何看待你？这得由你决定。我们可以是君臣，可以是兄弟，亦可以是敌人。无论你如何看待我，只要是正确的决定便行。那什么才是正确的决定？不受外人牵制，自己判断对错，让好人得到保护。让坏人无法作恶，便是正确的决定。臣,臣，恭送殿下，殿下千岁千岁千千岁，免礼免了，谢陛下。陛下交代的事情已经办妥了，徐相伏法，刑部已经开始调查。今日朝堂上的乱党都已悉数抓了起来，其余党羽都将抄家查办。你最终还是得到了你想要的结果。这不仅仅是臣想要的，也是陛下想要的。朝政清明，贪官问斩。天下百姓都会赞颂您的英明神武，感激您的皇恩浩荡。你少给朕戴这种高帽子！你可知你这么做，当朝的宰府没了，下属有问题的官员超过半数，朝廷是干净了，可朝中的人才也凋敝了。陛下可以开局取士。朝政清明，有才学的人便不会被埋没。那你呢？你想要什么？臣想去白川口驻守边关。东宫的位子不要了。日后没有了徐相，身边没有什么奸恶了。我相信终有一天。孝则定能独当一面
你这是给太子也戴了顶高帽子。是。<笑>你呀、啊、你呀、啊，真是从未见过你这个混小子服过软儿。<笑>留下来吧，当朕看着孝泽。臣就不是什么做官的料，打打杀杀惯了，留下来反而不自在。臣去白川口，替您和孝泽驻守边疆，让你们高枕无忧。只是临走前，还有两件事情，望陛下恩准。将，臣想为三营参谋军士钟子业求一个追封，为他娘亲求一个诰命。云，还有件事呢。臣有个妾室，名唤谢小满，吴江府渔阳里人士，家世清白，品性纯良。臣做了那么多事情，陛下。就不用给臣再指婚了，直接一道圣旨，奉我家谢小满为郡王妃，准他同我一起回白川口相守一生。臣这辈子都将感激涕零。你那个妾室谢小满，正是。好吧，朕允了。谢陛下。儿啊，这些事，你怪过爹爹吗？臣是臣，君是君。臣既是陛下的臣，也永远是太子的臣。那这么说，以后你是不会再叫朕一声爹爹了。臣告退。郡王，检校太傅，行汴都尹赵孝谦，自明课程，允文且武，事亲之孝，实上通于神明，许国之中，可兼贯于日月。除殿前都指挥使，关西四路经略招讨使，出镇边庭，择日出国门，相共进士钟子业。事亲以孝，事君以忠，诚可悯焉。赠成务郎，赵有思收葬。吴江府谢氏，可晋号吴国夫人，俱录郡王妃，亲此。安臣，怎么又来这儿了？想孝杰哥了
想你了。以后想我的日子多了去了，干嘛还急这一时啊？做我的伴读，后悔吗？此生无悔。为什么？因为你是赵小倩，因为我是钟子燕。钟子燕，甘卫将军，马前卒。嗯、快回家吧，小满该等机了。日后的路，行舟就不能陪将军一起走了，就送到这儿吧。相公。说，我们就要离开汴都了，你该不会怪我们吧？放心，行舟不是那么小气的人再见了，行舟。再见。再见。走吧。
那点啊，说了不让你出来，不让你出来。说什么呢？非要出来。这会儿累着我大儿子怎么办？啊！讨厌。夫人，看，还是这个造业好啊，可是太老。当心小夏。爹，娘。有没有什么我能帮忙的地方啊？哎呦，火朵朵，你帮什么忙？你把这孙儿给我照顾好，这是最大的帮忙了，啊？是啊，明姑啊，不用你帮忙，你就好好的休息啊。哎，管管。是呀、啊，我也说了让他在屋里待着，他偏不听，非要出来干活。怪谁？这怪谁？还不是怪你，害得我现在直也直不起来，弯也弯不下去，就怪你。这怎么能怪我呀？要怪啊，就怪这肚子里的小家伙，是不是？出来了，让他给你道个歉啊！严不阳，你说什么呢？<笑>好了好了，我错了啊！哎，看来还得补补。啊安晨呢？今天没来啊？说是前几日操练过度，闪着腰了。今儿个在帐中养病了。要迟到了，徐将军又要说你了。嗯，当然要说啊。前两天徐山还说呢，说我这个当主帅的，天天就知道跟你腻歪着。那你快走吧。我都让石登帮我告假了，连着操练他们七八天，这铁人也得跟媳妇睡个觉嘛，不是？嗯，陪我再睡会儿。谁要跟你睡啊？哎，你不跟我睡，谁跟我睡啊？你跑啊！你给我跑！哎。跟你说，不是我今天不出门了，还跑，过来，还跑。哎，你说你家小娘子怎么回事？我家郡王爷一见到她，腿都软了。你说你们家郡王爷怎么回事？一见到我家小娘子都走不动道。哎，郡王妃可真是太有福气了。要是下辈子我遇到像我们家爷这样的男人，死我也嫁了哟！过来，真好。
生年龄别，一眼秋水，望穿到今天。一黑夜念思念，长记梦里怎么缠绵？心心念，心动的情节，时光流淌里沉湎。瞬间，擦肩那天，我们就一世永远。